Может ли маммограмма вызвать рак груди? За последние несколько десятилетий наше радиационное облучение почти удвоилось благодаря почти исключительно медицинским источникам, таким как компьютерная томография. Мы знали, что более высокие дозы радиации, такие как компьютерная томография и ангиограммы, могут вызывать разрывы в нашей ДНК. Но теперь мы знаем, что маммография тоже может. Вы можете обнаружить вызванное рентгеновским излучением повреждение ДНК в лейкоцитах, взятых у женщины сразу после маммографии. Удивительно, что они могут найти доказательства разрыва в ДНК. Я имею в виду, сколько крови вообще в груди. Зачем вы выдавливаете его во время процедуры, а затем он смешивается с некпонзированной кровью из остальной части тела, и вы все еще можете уловить повреждение ДНК, циркулирующее по всему ее организму. Итак, то, что они обнаружили, неодоцененное повреждение ДНК в самой ткани груди. Но врачи говорят женщинам, не о чем беспокоиться. Только несколько дополнительных случаев рака груди вызваны маммографией. Маммограммы вызывают рак груди? Да. Риск радиационно-индуицированного рака груди по современным цифровым маммограммам с низкой дозой облучения зависит от того, как часто вы проходите обследование и в каком возрасте вы начинаете. Для группы 100 тысяч женщин ежегодно проходит скрининг в возрасте от 40 до 55 лет и раз в два года до возраста 74. Прогнозируется, что будет 86 индуицированных онкологических заболеваний и 11 смертей из-за радиационно-индуицированного рака груди. Это означает, что по их оценкам 11 из этих женщин умрут от рака груди, которым они никогда бы не заболели. Если бы они не решили делать маммографию, не подвергали бы себя этой радиации. Они даже рассчитали пожизненный риск развития радиационно-индуицированного рака груди после того, как сделали одну маммографию. Женщины с большой грудью могут нести дополнительный риск, потому что их маммограммы могут потребовать дополнительных обследований. А большая доза облучения, как ожидается, приведет к большему риску радиационно-индуицированного рака груди и смерти от рака груди. Чем раньше начинается скрининг, тем выше риск, поскольку у рака больше времени для роста. Это касается женщин с мутациями гена BRCA, которым иногда рекомендуется проходить скрининг, начиная с 20-летнего возраста. Но в этом возрасте маммография может вызвать столько же смертей от рака груди, сколько и предотвратить. Тем не менее, из чистого улучшения можно было бы ожидать в возрасте 35 лет и, вероятно, такого же для женщин без мутаций BRCA. Да, риск традиционного индуицированного рака при маммографии не является незначительным. Но обычно считается, что потенциальная выгода от традиционного рака перевешивает риск смерти от традиционно индуицированного рака груди, связанный с маммографическим скринингом. Соотношение пользы к риску. Соотношение жизни 10 к 1 или более. Эти оценки того, сколько рентгеновских лучей при маммографии рака груди могут вызвать в значительной степени основаны на данных, полученных от выживших после атомной бомбардировки, которые больше подвергались воздействию гамма-лучей, которые похожи на рентгеновские лучи высокой энергии. Но оказывается, Оказывается, что рентгеновские лучи с меньшей энергией, используемые в маммографии, еще хуже. Примерно в 4 раза более эффективны в причинении мутационных повреждений, чем рентгеновские лучи с более высокой энергией. И поскольку текущие оценки радиационного риска основаны на воздействии гамма-лучей, это означает, что риски радиационно-индуицированного рака груди от маммографических рентгеновских лучей в 4 раза хуже, чем предполагалось ранее. Но даже если бы это было правдой, соотношение пользы и риска все равно было бы в пользу маммографии. Вот почему в радиологии журналах вы видите такие передовые статьи. Беспокойство по поводу радиационного облучения не должно мешать женщине проходить маммографический скрининг, спасающий жизнь. Но ни одно испытание никогда не показало увеличение общей смертности от скрининговой маммографии. Таким образом, если существует пагубный эффект облучения от маммографии, даже небольшой эффект может свести всю пользу на нет.